ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியின் செய்தி பார்வை இன்று பதின் ஐந்தாம் திகதி ஐந்தாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய ஜெஃப்னா தமிழ் டிவியின் செய்தி பார்வை பிரதமருக்கு எதிராக போலீஸ் தலைமகத்தில் முறைப்பாடு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிராக போலீஸ் தலைமகத்தில் முறைப்பாடு ஒன்று செய்யப்பட்டுள்ளது தேசிய சங்க சம்மேளனத்தின் தலைவர் இந்த முறைப்பாட்டை செய்திருக்கின்றார் தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தும் அது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்காமை அரசாங்கம் அந்த ரீதியில் தமது பொறுப்புகளிலிருந்து விலகி இருந்தமை உள்ளிட்ட பல காரணங்களை முன்வைத்து இந்த முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதேவேளை நாட்டில் கடந்த இருபத்தி ஓராம் திகதி இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் குறித்து பிரதமர் எதிர்கட்சித் தலைவர் உள்ளிட்டவர்களுக்கு முன்னரே தெரிந்திருந்தும் நடவடிக்கை எடுக்க தவறியதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டில் இராணுவ ஆட்சியை ஏற்படுத்த முயற்சி பந்துல குணவர்த்தன சர்வதேச இராணுவத்தை நாட்டிற்குள் வரவழைத்து இராணுவ ஆட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சியே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துல குணவர்த்தன குற்றம் சுமத்தியிருக்கின்றார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அரசாங்கம் அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய குண்டர்களை ஈடுபடுத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கருப்பு ஜூலை போன்ற நிராயுத அப்பாவி முஸ்லிம் மக்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தி அவர்களின் சொத்துக்களை சூறையாடும் முயற்சியே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது அவசரகால நிலை ஊரடங்கு உத்தரவு என்பவற்றுக்கு அப்பால் சர்வதேச இராணுவத்தை நாட்டிற்குள் வரவழைத்து எவ்வித தேர்தல்களையும் நடத்தாத இராணுவ ஆட்சி ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சியே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது ஏனெனில் கருப்பு ஜூலை உள்ளிட்ட மூன்று தசாப்த கால யுத்தத்தை எதிர்கொண்டுள்ளோம் கருப்பு ஜூலை கலவரத்தின் மூலம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பு பலமடைந்தது இதன் மூலம் விலை மதிப்பற்ற பல உயிர்களை நாம் இழந்தோம் இறுதியாக இந்திய இராணுவம் நாட்டுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டது பின்னர் இந்திய இராணுவத்தை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்காக அறுபதாயிரத்துக்கும் அதிகமான இளைஞர்களின் உயிர்களை இழக்க நேரிட்டது என்று பந்துல குணவர்த்தன குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆட்சி மாற்றத்தை இலக்கு வைத்தே முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் குளியாப்பட்டியில் பிரதமரிடம் சுட்டிக்காட்டு முஸ்லிம்கள் மீதான தாக்குதல்களின் பின்னால் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்பும் அரசியல் பின்னணி உள்ளதாக பிரதமர் தலைமையிலான குளியாப்பட்டி கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது உயிர்த்த ஞாயிறு பயங்கரவாத தாக்குதலை காரணம் காட்டி குருநாகல் மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களில் முஸ்லிம்கள் மீது நடத்தப்பட்ட இனவாத தாக்குதல்களின் பின்னணியில் அரசியல் பின்புலம் இருப்பதாக இதன்போது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது அசம்பா விதத்தின் பின்னர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட ஆறு பேரை குருநாகல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சென்று விடுவித்து சென்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக கடந்த இரு நாட்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இனவாத தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட குருநாகல் மாவட்டத்தின் குளியாப்பட்டி நகருக்கு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் தலைவர் அமைச்சர் ரஃபாக்கிம் உட்பட அமைச்சர்கள் ஹபீர் ஹாசிம் அகிலவராஜ் காரியவசம் ரவி கருணாநாயக்கா ராஜாங்க அமைச்சர்களான ஃபைசல் காசிம் அலிசார் மௌலானா மற்றும் அலவத்துல ஆகியோர் இன்று விஜயம் செய்திருந்தனர் தற்கொலை கொண்டுதாரிக்காக பிரார்த்தனை மௌலவி உட்பட ஐவர் கைது தற்கொலை கொண்டுதாரிக்காக பிரார்த்தனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார் என்ற குற்றச்சாட்டில் மௌலவி உட்பட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொள்ளுப்பட்டியில் உள்ள முகமது இப்ராஹிம் அன்சப் அகமட்டின் மனைவியின் வீட்டில் வைத்து அவர்களை கைது செய்ததாக கொள்ளுப்பட்டி போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் கொழும்பு சினமன்ஹரான் விடுதியில் தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலை நடத்திய வெள்ளம்பட்டி செப்பு தொழிற்சாலை உரிமையாளர் முகமது இப்ராஹிம் இன்சாப் அகமட்டுக்காக பிரார்த்தனை நடவடிக்கையில் ஈடுபட வந்ததாக சந்தேகப்படும் மௌலவி உட்பட ஐவரே இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொட்டாச்சேனை பகுதியைச் சேர்ந்த மௌலவி ஒருவரும் மாளிகாவத்தை பகுதியைச் சேர்ந்த மேலும் நான்கு பேரும் இதன்போது கைது செய்யப்பட்டதோடு அவர்களிடமிருந்து முச்சக்கர வண்டி ஒன்றையும் வீட்டிலிருந்த டோனர் கேமரா ஒன்றையும் போலீசார் கப்பற்றியிருக்கின்றனர் முல்லைத்தீவில் சிங்கள மக்களுக்கு காணி வழங்கிய மாவட்ட செயலாளர் முல்லைத்தீவு கொக்குழாய் முகத்துவாரம் பகுதியில் குடியேறியுள்ள சிங்கள மக்களது வீட்டுத்திட்ட பிரச்சினைக்கு பாடசாலையுடன் சுமார் மூன்று ஏக்கர் காணியில் ஒருவருக்கு தலா ஆறு பேர் காணியில் அறுபத்தி ரெண்டு வீடுகள் அமைக்க முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலாளர் மக்களது சம்மதத்துடன் அனுமதி அளித்திருக்கின்றார் காத்தாங்குடியில் கைக்குண்டு கண்டெடுப்பு 
மட்டக்கிழப்பு காத்தாங்குடி கணப்பு பகுதியில் கை கொண்டு ஒன்று மற்றும் ஆயுதங்கள் என்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இராணுவத்தினருக்கு கிடைத்த தகவல் ஒன்றினை அடுத்து காத்தாங்குடி முதலாம் பிரிவு வாவைக்கிற வீதியில் உள்ள கலப்பு பகுதியை சோதனையிட்டனர் இதன்போது அங்கிருந்து டி ஐம்பத்தாறு ரக துப்பாக்கி ஒன்று ஐந்து மகசின் துப்பாக்கி ரவைகள் கை குண்டுகள் என்றும் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றன இலங்கையில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வன்முறையை கண்டித்து சென்னையில் பாரிய ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு ஏற்பாடு இலங்கை முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துக ஒத்துழைப்புக்கான அமைப்பு கோரிக்கை இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் வன்முறைகள் குறித்து கவலை வெளியிட்டுள்ள இஸ்லாமிய ஒத்துழைப்பு அமைப்பு அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துமாறு இலங்கைக்கு வலியுறுத்தியுள்ளது அண்மையில் நடைபெற்ற தாக்குதல்கள் தொடர்பில் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ள அந்த அமைப்பு பயங்கரவாதம் மற்றும் அடிப்படைவாதத்தை அனுமதிக்க முடியாதென்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக கொடிய வன்முறை இதுவரை மைத்திரி வாயை திறக்கவில்லை இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக மிக கொடிய வன்முறை நடந்து முடிந்து நாற்பத்தி எட்டு மனுத்தியாலயங்கள் கடந்து விட்ட போதிலும் இதுவரை நாட்டின் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா ஒரு வார்த்தையேனும் பேசவில்லை என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்படும் இனவாத தாக்குதலின் பின்னணியில் புலனாய்வு பிரிவு வெளியிட்டுள்ள தகவல் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் மூலம் நாட்டில் ஏற்பட்ட பயங்கரவாதம் அடையாளம் காணப்பட்டு முழுமையாக தோல்வியடைய செய்துள்ளதாக பாதுகாப்பு பிரிவினர் அறிவித்துள்ளனர் எனினும் சில அரசியல்வாதிகளின் தேவைகளுக்காக நாட்டின் இனக்கரவங்களை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கருப்பு ஜூலை போன்று ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு பிரதானிகள் பிரதமரிடம் அறிவித்துள்ளனர் அறிவிப்பினை வீறி வன்முறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டால் துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்வதற்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது பொது மக்களுக்கு இராணுவ தளபதி விடுக்கும் முக்கிய வேண்டுகோள் நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு முப்படையினர் மற்றும் போலீசாருக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு தான் அனைவரிடம் கேட்டுக்கொள்வதாக இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேரநாயக்கா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வடமேல் மாகாணத்தில் முஸ்லிம் மக்களின் சொத்துக்களுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த பகுதியில் போதையில் சுற்றித் திரியும் சிலராலேயே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது போலீசார் அதிரடிப்படையினர் மற்றும் முப்படையினர் இந்த பகுதியில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளனர் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள நேரத்தில் அல்லது ஏனைய நேரங்களில் நல்லிணக்கத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் செயல்பட்டால் சட்டம் முழுமையாக செயற்படுத்தப்படும் இன மத பேதமின்றி இராணுவத்துடன் ஒத்துழைக்கும் யாழ் மக்கள் இராணுவ தளபதி பாராட்டு தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் யாழ் மாவட்ட மக்கள் இன பேதமின்றி பாதுகாப்பு பிரிவினருடன் ஆதரவாக செயற்படுவதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக யாழ் மாவட்டத்தில் பிரச்சினைகளின்றி பாதுகாக்க முடிந்துள்ளதாக யாழ்ப்பாணத்துக்கான படை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் தர்சன கெட்டியாராட்சி தெரிவித்திருக்கின்றார் வடக்கில் நூற்றி இரண்டு பாடசாலைகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிவில் பாதுகாப்பு படையினர் கடமையில் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலையை தொடர்ந்து ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு இன்மையினை அடுத்து வடக்கில் நூற்றி இரண்டு பாடசாலைகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிவில் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாக சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களம் அறிவித்திருக்கின்றது பற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் பொங்கல் உற்சவம் தொடர்பில் பொதுமக்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல் பற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த விசாக பொங்கல் உற்சவம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான உப்பு நீரில் விளக்கெறியும் அன்னைக்கு விளக்கேற்ற தீர்த்தமெடுக்கும் உற்சவம் நேற்று மாலை சிறப்புற இடம்பெற்றுள்ளது பற்றாப்பளை கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த விசாக பொங்கல் உற்சவம் எதிர்வரும் இருபது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் திகதி திங்கக்கிழமை வளைபும் போன்று சிறப்பாக நடாத்த அமைப்பு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றது என்பதுடன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே அம்மன் அடியவர்கள் தங்கள் நேர்த்தி கடன்களை நிறைவேற்ற முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டதோடு பொங்கல் கிரிகைகள் சிறப்புற இடம்பெறுகின்றது அரபு நாட்டு ஊடகங்களுக்கு தகவல் வழங்கியது தவறு தேசப்பற்றாளர்கள் பிரச்சாரம் கடந்த சில தினங்களாக முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டிருந்த திட்டமிட்ட வன்முறைகள் பற்றி இலங்கை முஸ்லிம்கள் அரபு நாட்டு ஊடகங்களுக்கு குறிப்பாக அல் ஜசீராவுக்கு வழங்கியது தேசத் துரோகம் என தேசப்பற்றாளர்கள் என்னும் போர்வையில் சமூக வலைத்தளங்களில் பிரச்சாரம் செய்யப்படுகின்றது நாட்டின் பாதுகாப்பு படையினரை சேர்ந்த தாக்குதல்களும் அனுசரணை வழங்கியதோடு முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளும் தற்காலிகமாக காணாமல் போயிருந்த நிலையில் சர்வதேச ஊடகங்களுக்கும் ராஜதந்திரிகளுக்கும் விடயங்களை தெரியப்படுத்துவதற்கு பல கோணங்களில் முயற்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தது 
இதன் ஒரு பகுதியாக அல்ஜசீரா போன்ற தொலைக்காட்சிகளுக்கு இலங்கை முஸ்லிம்கள் இவ்வாறான நேரத்தில் தகவல் வழங்கியது தவறென புதிய பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஆறுதல் சொல்வதற்கு முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்குள் போட்டி நாட்டில் வன்முறைகள் தலைவிரித்த ஆடிய போது மைத்ரிபால சிறிசேனா சர்வதேசம் எங்கும் சொல்லி திரியும் அளவுக்கு பதவிகளை அள்ளியெடுத்து கொண்டாடி வந்த முஸ்லிம் அரசியல் பிரதிநிதிகள் தற்போது வன்முறைகள் ஓய்ந்துள்ள நிலையில் ஆறுதல் சொல்ல செல்வதற்கு போட்டி போடுவதை அவதானிக்க முடிகின்றது கடந்த மூன்று தினங்களாக செய்வதறியாது திகைத்து போயிருந்த பெருந்தகைகள் தற்போது ஜனாசா வீட்டுக்கு விஜயம் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிடும் விஜயம் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டு ஆங்காங்கு ஆறுதல் சொல்லும் விஜயங்களை செய்து வருகின்றனர் இதனையடுத்து இழப்பீட்டை பெற்றுத்தர போவதற்கான அறிவிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய மாகாண மது விற்பனை நிலையம் ஒரு வாரத்துக்கு போட்டு நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கும் அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு மத்திய மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து மதுபான விற்பனை நிலையங்களையும் இன்று முதல் ஒரு வார காலத்துக்கு பூட்டி வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவி என் செய்தி அறிக்கை நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு எஃப்னா தமிழ் டிவி செய்தி அறிக்கையில் உங்களை சந்திப்போம்